Salut à tous, c'est Ingridon. Euh, Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale avec une mouche. Vous vous demandez sûrement ce que c'est C'est le magnifique cadeau d'anniversaire de mon pote Kevin. Une raquette à mouche électrique qui m'a gentiment offert avec deux gros candos pour la booster et que j'ai boosté moi-même avec une 18650 au lieu de deux LR3. Oh C'est cadeau. J'ai arrêté où déjà Ah oui, une vidéo un peu spéciale. Une vidéo un peu spéciale parce que cette semaine, des bonnes nouvelles et pas de coup de gueule. Enfin, presque. Première bonne nouvelle, mes frames. Pocket Trace Rocket V2 et V3 sont disponibles. Enfin. Deuxième bonne nouvelle, le Angry Power Pack 1 est disponible à la vente chez Makerfire. On va donc parler de tout ça, de canopie aussi, de batterie, de visserie et de trois autres conneries. Et on se retrouvera mercredi pour le build complet et le preset. Beta Flight euh, dernier, euh, full option, avec même un petit coup de black box. Et par la même occasion, la chance pour l'un d'entre vous de remporter une frame Pocket Race Rocket V3 et la canopie de son choix, livrée partout dans le monde. Oui, oui. Mercredi, giveaway. Rapidement, la différence entre les frames V2 et V3. La V2 peut recevoir les connecteurs de la Crazy Bee F4 Pro V3, USB et connecteur moteur. Pas la V3, car j'utilise la version 3.1 de cette FC au format 2 speak. La V3 est par contre plus légère, plus solide, plus rigide, plus compacte. Tout bon quoi. Allez, assez de temps perdu, où est-ce que tu peux trouver ces frames Tout d'abord, chez Pierre-Louis de Black Crow, sur Facebook. Lien dans la description, comme beaucoup de choses. Qui peut vous faire la frame V3 avec sa barre de renfort livrée pour une trentaine d'euros en France Pour les autres pays, il faudra voir avec lui. Et bien sûr, euh, prix plus intéressant, si quantité plus importante. Sachant que c'est toujours mieux d'avoir du spare, qu'on progresse mieux quand on voit avec la même machine que c'est plus fun de se tirer à la bourre avec les potes quand on a la même machine aussi, et qu'il les découpe par trois. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans l'histoire Du crédit de découpe chez eux, ce qui me permettra de bosser plus facilement sur mes prochaines frames. Et si tu as déjà quelqu'un qui cuisine tes frames, ou que tu veux bosser local, ou pour d'autres raisons, pas de souci, les deux frames sont sur Thingiverse, uploadés en trois formats, DXF, STL et STEP, à faire découper dans le sens de la fibre, bien sûr. Et si on te dit que ça n'a pas d'importance, dis-leur qu'un gris donne leur chip bien dans la bouche. Tu peux aussi leur montrer ça là-haut. Pas de remarque particulière pour la découpe sur la V2. La V3, par contre, elle a, comme vous le voyez, deux usinages un peu spéciaux. Pour les moteurs et pour la strap lipo. Pour la strap lipo, c'est un petit dégagement pour avoir plus de place entre le contrôleur et le châssis pour passer la sangle. J'ai là environ 1 mm de profondeur. Et au niveau des moteurs, il faudra par contre faire un usinage de 2 mm de profond pour dégager les axes. Ils sont au courant de tout ça chez Black Crow. Et pour l'épaisseur du carbone, 3 mm. Si vous avez des questions sur les frames, euh, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. On passe maintenant à la deuxième bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ce Angry Power Pack numéro 1 Tous les composants pour monter votre Pocket Race Rocket. Parce que je sais que ça freine pas mal de personnes pour monter des machines, de devoir trouver tous les composants, devoir les prendre certains à un endroit, certains à l'autre, c'est pénible. Et le prix aussi, malheureusement en comparaison d'un BNF, les composants ça vous coûte vite deux fois plus cher. Et avec ce Angry Power Pack 1, vous aurez une F4 Pro V3.1 et son RX Diversity FR Sky qui marche merveilleusement bien en Red Pine. Portée et latence au top, je rentrerai pas dans le débat tout de suite. 4X 1204 6500 KV, mes petits chouchous, un Diamond VTX et son DVR en 720p, une Cadix Ant, fauve large, 2 grammes 5, bonne latence, je monte quasiment plus que ça, bien joué Cadix. Et 4 sets de la meilleure hélice 3 pouces jamais produite, la 3018 de Gemfan. Durable, abordable, bon rendement, ça marche fort, good job euh, Gemfan et Kabab. Et tout ça à un prix de canon, ou encore plus canon avec mon coupon Angridon FPV qui vous donnera 5% de réduction supplémentaire, ce qui fait 88 euros, 108 dollars livrés. FC, ESC, RX, VTX, caméra, 4 moteurs, hélice. Ça donne envie de builder ça, hein
Maintenant, Canopy. Pour ça, direction Thingiverse, j'en ai partagé 4 différentes, toutes plus ou moins prévues pour les VTX triangulaires, comme le Whoop VTX HP tapis modèle, le Diamond que vous venez de voir, ceux des autres marques, et rien ne vous empêche de monter n'importe quel nano VTX, celui de chez Panda RC par exemple, qui a de très bons retours, dans un petit bout de gaine et avec des rises lents à l'intérieur de la Canopy. Si tu n'as pas d'imprimante, ni de pote pour te l'imprimer, demande à Dom, Wilk, de Dom's Mod, sur Facebook. Et en cherchant bien, je suis sûr que sur Internet, tu peux trouver un Fab Lab ou quelque chose comme ça, apte à t'imprimer ça en TPU. Différence entre les canopies D'abord, celles notées en plus VTX dans la description sont prévues, comme leur nom l'indique, pour mettre le VTX à l'intérieur, alors qu'il est dessous sur les autres. Deux tilts différents, 35 et 50 degrés. Réglable, plus 10, moins 10, soit 25 à 45 degrés ou 40 à 60. Faut ce qu'il faut. Elles ont aussi un crochet pour retenir la SD du Diamond VTX, que vous pouvez couper si vous n'en avez pas besoin. C'est ça la beauté du TPU. Tout comme vous pouvez le ressouder au briquet, le percer proprement pour faire passer antenne, euh, rieslan ou autre, au fer à souder, température au mini, on ne respire pas les fumées, on le nettoie et on le réétame tout de suite après. Les autres canopies, tilt moyen 40 degrés, plus ou moins 10 environ, ça peut être agrandi au cutter vers le haut, pour un bon 50 degrés. Les deux versions indiquées dans la description aussi, celle-ci pour la hante, un peu plus petite et un peu plus courte. Et celle-ci pour toutes les nanocams standards. Baby Rattel, Runcam Racer Nano. Et même une Predaburk si vous aimez jeter votre argent par les fenêtres. Vite fait, quelques astuces et conseils pour l'impression. Pas de remplissage pour les ailerons. Ça sert à rien qu'ils soient trop rigides. Ils absorbent plus les chocs. Ça transmet tout dans le reste de la canopie. Donc euh, évitez ça. Moi j'imprime personnellement avec 3-4 murs et c'est tout. Ça fait que tout le reste de la canopie est plein. Mais les grosses surfaces comme ça sont creuses et ça va bien pour ça. Support, bien sûr. Épaisseur des couches, 0,15-0,16 mm. Ça me semble un bon compromis entre la vitesse et la qualité d'impression. Je mets environ 2 heures pour imprimer ces canopies en 0,16 à environ 20 mm par seconde d'avance. J'ai de meilleurs résultats en un imprimant la première avec le VTX dans ce sens-là et l'autre avec le VTX dessous, plutôt dans ce sens-là. Quels outils pour enlever les supports Bouge pas, j'arrive. La pince coupante qui va bien, cherchez Sidecutter sur AliExpress, un Bruxelles, aussi appelé Tweezer, super pratique pour décoller les supports. Un exemple. Pratique. PS, c'est les deux outils que j'utilise le plus pour réparer, builder, ou des trucs comme ça. Indispensable. Une pince à bec fin pour bourriner et arracher les supports. Et un briquet pour la finition, brûler les fils d'ange ou les petits défauts. Attention, emoji caca obligatoire, sinon ça ne marche pas. Canopy c'est fait, maintenant visserie direction AliExpress. Je vais vous mettre les liens dans la description de ces quelques produits, mais avec AliExpress et même pour les autres boutiques c'est pareil, ils changent régulièrement les liens, donc je vais vous montrer aussi la technique pour trouver par vous-même ce genre de choses. Et ça s'appelle un moteur de recherche. Vous tapez... M2 Screw Set, et vous trouverez ce magnifique assortiment de vis M2 allant de 3 mm à 20 mm de long, avec des écrous métal. Parfait. On cherche maintenant M2 Nuts, et je vous conseille des écrous nylon de 2 mm d'épée comme cela. C'est parfait pour faire des entretoises ou tenir votre canopie. Et si vous voulez faire encore plus pro, les écrous freins métal nylon. L'hypostrap maintenant, ce que j'utilise de plus de 3 ans, et j'en suis super content. AliExpress toujours, cherchez High Flight 10 par 130 mm. Vous devriez trouver ça normalement, aux environs de 3 euros les 5. Longueur 130 mm, parfait pour les lipos 3S de 450 à 650 qu'on utilise sur ces machines. Mais à ce prix, si vous utilisez des lipos plus petites ou un peu plus grosses, ça vaut le coup de prendre aussi les autres 7. Les 100 mm pour les petites batteries, et les 150 mm pour les grosses 3S ou 4S jusqu'à 650-750. Ensuite, bon plan, antenne dipôle, pas cher, moins de 5 euros les 20, frais de port compris. Elle marche très bien, c'est ce que j'utilise sur pas mal de mes machines ces derniers temps. On a fait le tour de la quincaillerie, on va maintenant parler de l'hypo. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous présenter ces quatre là, que je trouve très intéressantes pour cette machine. La première, solution cheap, facile à trouver, livrée rapidement, CNHL, vous trouvez sur leur site, en stock Europe, livré en une semaine en général. Ça marche relativement bien. Celles-ci, moi je les ai depuis deux ans. Elles ont morflé. C'est mes lipos de début de session. 
mais un débutant n'aura pas à s'en plaindre du tout. Et elles sont en vente en général pour autour de 18 euros les trois. C'est aussi la plus légère des quatre, donc euh, bien suffisante pour un débutant et ça évite la casse. Batterie plus légère, choc moins violent. On passe maintenant chez GNB avec la 650 HV. Un peu moins de 50 grammes, un peu plus lourde, meilleure capacité, un peu fragile euh, vu le manque de protection, il y a juste une gaine, alors que la CNHL, elle a un plastique de protection sous la gaine. Mais c'est la seule qui est protégée, hein. les trois autres ne le sont pas. 650 euh, HV 60C, pas une grosse puissance, mais mes setups ne sont pas les plus exigeants au niveau du taux de décharge, donc celle-ci est un bon rapport, relativement courte, meilleur centrage des masses. On passe à une autre 650 HV, celle d'Alien Model, un peu plus grosse capacité. La GNB, vous êtes plutôt à 550. Là, on est plus proche des 600-650 de capacité, plus puissante aussi. Le seul reproche, c'est qu'elle est un peu plus longue. Donc plus exposée au choc et moins bonne répartition des masses. Et la dernière, certains connaissent peut-être parce qu'il y a un moment que c'est sur le marché et ça marche toujours très bien. Beaucoup mieux en tout cas que leur dernière euh, batterie de chez GNB. Oui, les dernières de chez GNB en HV, euh, je vous ai parlé de la 380 violette dernièrement, euh, je sais pas ce qui se passe chez GNB, mais ça part complètement en couille. Hein. Et c'était mieux avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve donc mercredi pour le build et le giveaway. En attendant, euh, je vous laisse avec un petit DVR de ma dernière session euh, après tuning. Allez, bisous tout le monde